അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ് ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അധികം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാറി വരണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് കാൽ കപ്പ് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ അല്ലി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പച്ച കളറിലുള്ള മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കളറിലുള്ള മുന്തിരി ഇതും ഒരു കാൽ കപ്പ് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷമാം അതും കാൽ കപ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊമഗ്രാനൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പുടിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോമഗ്രാനൈറ്റും ചെറിയ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പുടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കളറ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സുകളും കളർ മാറിപ്പോവും ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മധുരം പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറും ക്രീമും നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മധുരമുള്ള ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മധുരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിക്കായി വന്ന ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കി ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുഡിങ്ങിനെ ആകുമ്പോൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിഫായി വരണമെന്നൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാതെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ
ഇതുപോലെ ഓരോരോ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസും നിരത്തി വെച്ചെടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്രീമിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പോമഗ്രാനൈറ്റും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ മുക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡൊക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല കളറുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പൊമഗ്രാനൈറ്റും ചെറിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുഡിങ് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ